ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഏറെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വിജ്ഞാപനമാണ് ബി ഇ ഒ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അപ്പൊ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർക്കെല്ലാമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ അപ്ഡേഷനും ജോബ് ന്യൂസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് അപ്ഡേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഈ വീഡിയോ നോക്കാം കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലാണ് ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് നെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാം നടക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ബോക്സ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഏറ്റ് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവതി വിവാഹക്ക് അത് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിനും ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും ഇടയിലുള്ളവർക്കായിരിക്കണം ഈ ജനറൽ കാറ്റഗറി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സും ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഇളവുണ്ടാവും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതും എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് മിനിമം എസ് എസ് എൽ സി ആണ് എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ആ ഒരു പരീക്ഷയിൽ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മിനിമം മാർക്ക് ഉണ്ടായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ് എൽ സി പ്ലസ് ആ ഒരു എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്കുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റും അതുപോലെ ഫസ്റ്റും സെർവർ ബിസി ആകാൻ സാധ്യത തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് തന്നെ പത്ത് മുതൽ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് വരെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ ബിസിയായ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് മിസ്സാകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടൈം റേസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴി പി എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ പ്രൊഫൈൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ നോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവനസ